Assalamualaikum selamat pagi So hari ni saya nak share sikit beberapa kaedah Ataupun kaedah pengajaran yang saya buat Untuk penghasilan video Ok So Ini adalah uh, So kalau kita tengok Keperluan yang kita perlukan untuk mengajar Secara bersemuka Biasanya kita perlukan uh, Slide presentation Yang kedua kita perlukan whiteboard Papan putih Yang ketiga kita perlukan sistem pembentasan suara tapi bila kita nak buat video kita tidak boleh mengabaikan ketiga-tiga elemen ni sebab tiga-tiga elemen ni yang agak penting lah dalam kita kena, kalau kita nak buat pengajaran so kita cuma gantikan yang pertama sekali slide presentation ni maintain juga gunakan powerpoint dan sebagainya pakai slide presentation cumanya whiteboard ni whiteboard kita boleh gantikan dengan whiteboard apps kita boleh download daripada android ataupun ios dan Sistem pembesar suara ni Of course kalau kita nak buat video Kita perlukan headset Ataupun headset yang berserta dengan mic Alright <coughs> So Software-software yang saya gunakan Untuk membantu proses pengajaran saya Adalah yang pertama Screen recorder Screen recorder ni untuk kita nak record lah Kita punya uh, Semua apa yang kita tulis Apa yang kita cakap Semua tu dia record uh, Dekat PC So saya gunakan Bandicam Ini eh Bandicam ni lah Yang saya pakai kan Bandicam Kemudian uh, Okay Kita cakap pasal Bandicam ni Bandicam ni dia sebenarnya Dia uh, uh, Software yang berbayar Tapi dia ada juga software yang uh, Trial version So trial version dia Kalau kita pakai trial version dia Dia boleh record selama 10 minit So kalau kita nak record untuk uh, Kalau kita nak record untuk Apa nama ni Kita boleh buat 10 minit 10 minit lah untuk lecturing Untuk kalau nak nak jimat lah Tak, tak nak tak nak bayar Sebagai trial version So dia ada beberapa features kat sini, di mana kalau kat atas ni kita tengok, yang ini adalah features yang mana kita boleh ubah dia punya mouse so uh, uh, mouse dia boleh, kalau kita klik kat sini, uh, dia akan tunjuk mouse lah jadi, bersama-sama dengan efek-efek dia, so you boleh nampak kat situ kesel saya ada dan juga ada efek kalau kuning, kemudian kalau saya tekan left uh, right, left click, dia akan jadi merah kemudian kalau saya tekan uh, apa nama ni, right click, dia akan jadi biru dan sebagainya dan juga dia ada juga function yang boleh kita nak apa nama ni uh, untuk kita nak <coughs> apa kalau kita nak nak draw dan sebagainya lah uh, boleh explore sendiri untuk ni tapi saya suggestkan saya guna bandicam lah ok so itu untuk screen recording saya kemudian uh, untuk uh, mirror ataupun untuk saya nak create kan saya punya uh, whiteboard ok whiteboard saya gunakan A Power Soft Recorder. Okey, so ini. A Power Soft Recorder for Android ataupun untuk iPhone. Okey, you boleh cari ah dalam dalam ni. Ha. Dia A Power Soft A Power Soft ni dia banyak produk dia. Tapi yang saya suggestkan tu uh, untuk recorder lah sebab kita cuma nak mirror saja. Tapi kalau kalau uh, maksudnya dia boleh fully uh, fully unlock mirror punya mirror punya function kalau kita ambil recorder ni dia boleh fully unlock mirror punya function tapi uh, kalau kita record dia hanya bagi certain certain sahaja certain certain masa sahaja untuk kita record dan juga dia ada uh, charge lah maksudnya dia ada apa nama ni uh, dia ada watermark dan sebagainya okey jadi kalau macam mana kita nak nak singkan dengan ni yang ini adalah uh, android okey saya pakai android saya punya telefon android So bagaimana kita nak singkan dia punya dengan Android kita tu? Alright. Uh, dekat dalam uh, Android punya function tu, uh, apa nama ni dekat dalam tu apps tu boleh uh, download apa nama Airsoft Power Recorder untuk both side. Okey, yang ini yang ini Airsoft Power Recorder ni untuk screen recorder lah. Untuk screen recorder uh, dekat Android. Kemudian Uh, dan juga receiver dia dekat sini. So just play kan dia punya tu, uh, mainkan dan juga uh, dan lepas tu pergi ke dekat Android tab ataupun uh, Android phone, ambil uh, cast to PC. Okay. So bila cast to PC, and then search dekat button sini. Ni saya dah tengah cast, tengah casting. So saya dah kat sini, and then Uh, pilih apa yang dia akan uh, dia, dia ada dia ada pilih uh, screen lah so kita klik uh, connect situ dan dia akan uh, keluar kat sini lah dengan 
make sure dia punya network sama lah ok, kalau network dia sama, so so PCB tak ada problem ok, kemudian saya gunakan uh, ni, saya pakai uh, yang ini adalah whiteboard biasa je, whiteboard yang free saja dalam apps so kita boleh guna ni sebagai kita boleh guna dia sebagai untuk uh, whiteboard lah, so kita boleh tulis lah contoh-contoh apa yang kita nak tulis kan, kat sini kita boleh guna lah sebagai Uh, kalau kalau macam subjek yang ada calculation so dia boleh buat calculation dekat sini lah ok itu satu kaedah uh, sama juga uh, itu satu kaedah satu kaedah lagi kalau uh, yang lebih mudah lagi dekat bila dah kita buat recording macam ni so kita dah connect kepada FA A power soft kemudian uh, kita kita boleh terus guna apa nama ni powerpoint powerpoint yang ada terus dekat dalam uh, android android tu sendiri android apa nama ni android yang dalam dalam tab kita ataupun dalam apa nama ni android punya ni ambil yang power powerpoint punya uh, download powerpoint kemudian dari situ kita boleh terus uh, buat presentation dari sini ok so just kita kat sini kita klik untuk kita nak uh, full size kat depan uh, kat atas ni kita nak buat uh, size, so dia terus keluarkan dalam bentuk macam ni, jadi kalau macam ni, kita boleh terus gunakan uh, kalau kita nak gunakan ni, kita boleh terus type, terus boleh edit kat sini contohnya macam kita nak buat apa-apa lah ok, bulatkan besar suara ke nak terang-terangkan kat student ke nak garis itu, garis ini dan boleh guna atas tu, ok, kemudian kalau kita nak guna yang macam uh, whiteboard juga, kat atas ni dia ada blank, uh, blank screen, so boleh tekan blank screen dan boleh tulis lah, uh, macam tu lah uh, Boleh tulis Dia macam Function dia lebih kurang sama Macam uh, Sama je dengan Powerpoint yang Kalau kita guna dekat biasa Dekat dekat Apa nama Secara conventional Ok So itu adalah Kaedah Yang pertama Yang kita guna untuk Kalau kita nak gunakan uh, Apa nama Menggunakan uh, Android Ok So itu adalah Android system lah So dari situ Boleh lah start Buat lecturing Alright uh, Sekejap saya Kemudian uh, Kalau Ok Ini saya kena full screen Ok, tekan sini balik uh, okay. So, itu adalah Android So, kalau kita nak record Gunakan uh, iPhone iPhone pun sama juga, cari A power soft iPhone, tapi iPhone ni Dia ada, ada cara setting dia Dia berbeza sikit lah Ok Dia pakai screen mirror mirroring juga ok, kejap check screen mirroring ok, nanti saya tunjukkan yang untuk iPhone pula eh. ok uh, sekali lagi eh, pada yang menggunakan uh, iPhone, ok, iPhone boleh juga kita connect dia menggunakan sama juga, tadi kalau tadi tu, kita cari uh, A power soft recorder for android yang ni a power uh, a iphone recorder sama je sama je download yang tu dan buka dia punya dia punya ni apa nama ni software dia kemudian uh, make sure dia duduk dalam satu apa nama ni uh, dalam satu network yang sama kemudian just kita pergi ke tempat mirroring screen mirroring so dia ada button uh, dia ada ni lah dia keluar lah a power soft yang inilah kemudian kita just klik itu dan dia dah boleh start mirror ok, so bila dah start mirror kalau untuk iphone uh, tak perlu install uh, apps pun ok saya rasa tak, tak perlu install apa nama ni tak perlu install uh, whiteboard pun ok, just pakai note dia sebab note dia dah ada marker marker kat tepi, so boleh terus pakai marker uh, and then boleh terus tulis lah kat sini ok Okey, boleh terus guna untuk kita nak buat apa-apalah dekat uh, apa nama nak tulis apa-apalah dekat kita punya dalam uh, bila kita buat lecturing. Okey, saya rasa uh, itu sajalah kot. Diharap dengan apa saya buat video ni dapatlah membantu tuan-tuan dan puan untuk kita bersama-sama untuk uh, membangunkan uh, ataupun mem membangunkan supaya uh, apa proses e-learning di Unimap ni menjadi lebih mudah terima kasih, Assalamualaikum